Hello everyone, let's start with chapter number 2 that is assets, spaces and salts. So in this it says why do HCl, HNO3 show acidic character in aqueous solution while solutions like alcohol and glucose do not show any acidic character. So sirf acidic character kaun show karta jo acids hota. Acids like HCl and HNO3. HCl ki baat kare to it can form H plus and Cl minus ions. Now, these H plus ions are the acidic character. And this is the reason that we have HCl and HNO3 compounds that show the acidic character. If we have about alcohol, then alcohol or glucose are compound that we have H plus ions. So, if H plus ions are formed, therefore they won't show any acidic properties. जैसे HCl है, HCl के अंदर क्या बन रहे हैं? H plus ions बन रहे हैं। तो H plus ions की वजह से ही they are acidic in nature. So that's all for question number one. Moving on to question number two. It says why does an aqueous solution of an acidic conduct electricity? तो उन्होंने ये पूछा है कि सिर्फ acid ही क्यों electricity conduct करा पाता है? Using electrolysis. अब अगर आपने पढ़ा हो पूरा chapter तो उसके अंदर एक diagram है electrolysis का और वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि acids ही electricity conduct करते हैं। तो acids ही क्यों electricity conduct करते हैं? क्योंकि they can form H plus ions. अगर वो H plus ions form करते हैं, तभी वो electricity conduct कर सकते हैं। अगर मैं यही बोलूँ कि base डाल दो वहाँ पे, तो कोई भी type of base डाल लो वो conduct नहीं करेंगे electricity. क्योंकि उनके पास OH- ions है, H+ ions नहीं। अगर हमें electricity को conduct करवाना है, तो they should have H+ ions in it. Then only we can conduct electricity. Now moving on, we have third question. As why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? तो litmus paper का वो कह रहे हैं color change क्यों नहीं होगा अगर आप dry HCl के पास लेकर जाओगे तो वो कह रहे हैं जो कलर है लिटमस पेपर का वो सेम रहता है अब इसलिए रहता है सेम क्योंकि वो कांटेक्ट में H+ आयंस के नहीं आ रहा उसको नहीं पता चल रहा कि उसका नेचर क्या है नेचर कैसे पता चलता है H+ आयंस का अगर वो लिक्विड होता अगर लिक्विड HCl होता तो इट कैन टेल इमीडिएटली इट कैन गिव यू सॉल्यूशन इमीडिएटली बट वो इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि वो H+ आयंस नहीं फॉर्म कर पा रहा जो हमारा HCl है ड्राई HCl है it couldn't form H plus ions. तो इस वजह से जो dry HCl है वो कभी भी litmus paper पे different color show नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? Because it do not form H plus ions. H plus ions नहीं बनेंगे तो वो color change नहीं करेगा. क्योंकि जो litmus paper होता है उसको H plus ions चाहिए to come in contact with the compound. तो नहीं आ पाएगा वो dry. Okay, moving on to question number four. It says while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water, not water to the acid. तो ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम addition करेंगे water का to acid, then it would be exothermic reaction. अगर exothermic reaction होगा तो क्या होगा? कि it would produce lot of heat, lot of energy. तो energy बन रही है exothermic reaction में तो हो सकता है वो ग्लास कंटेनर ही टूट जाए और इट कुड हार्म द पर्सन हु इज डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट तो कभी भी वाटर टू एसिड मत डालो हमेशा एसिड टू वाटर डालो और उसके लिए भी एक एडवाइजरी होती है दैट यू शुड कांस्टेंटली स्टरिंग दैट उसको स्टर करते रहो मतलब बार-बार उसको चेंज करते रहो उसकी मोशन को चेंज करते रहो मतलब कि उसको हिलाते रहो तो एसिड और वाटर को आपने क्या करना है अच्छे से मिक्स कर तो अच्छे से मिक्स करोगे तो जो उसकी हीट है वो वहीं पे एब्जॉर्ब होके खत्म हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा अगर वाटर डू एसिड करोगे तो वाटर डू एसिड में इट कुड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो आपको पता है दैट इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ हीट और हीट होगी तो आपका ग्लास कंटेनर वुड ब्रेक तो ब्रेक हो जाएगा कोई फायदा ही नहीं है उसका ठीक है तो हमेशा याद रखो वेन अवेर यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑल्सो आपने क्या करना है एसिड टू वॉटर नॉट Water to acid. Okay. Moving on to question number five. It says, how is concentration of 
हाइड्रोनियम आय हाइड्रोनियम आय कौन से होते हैं एच थ्री ओ प्लस इफेक्टेड वेन अ सोल्यूशन ऑफ एसिड इज डायल्यूटेड तो अब क्या होगा अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपने एसिड को डायल्यूट कर एसिड को डायल्यूट करने का मतलब क्या होता है कि आपने एसिड की कंसेंट्रेशन खत्म कर दी तो अगर एसिड की कंसेंट्रेशन खत्म हो रही है तो हाइड्रोनियम आय भी डिक्रीज कर जाएंगे जब आप एसिड में पानी मिलाते हो या उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हो तो हाइड्रोनियम आय भी डिक्रीज हो ठीक है दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर फाइव मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन सॉरी सेवन इट विल बी सिक्स सो इट सीज हाउ इज कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इफेक्टेड वेन एक्सेस बेस इज डायजोल्ट इन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में और बेस डालने की कोशिश करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन हाइड्रोक्साइड आय मतलब ओ एच माइनस आय के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा तो ओ एच माइनस आय क्या होंगे ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे क्योंकि उसके अंदर तुम और बेस डाल रहे हो तो बेस का मतलब क्या होता है कि ओ एच माइनस का बढ़ना अगर सिमिलर क्वेश्चन आपको आ जाए फॉर एसिड्स तो इसका मतलब क्या है एसिड में क्या डाल रहे हैं वी कुड एड एच प्लस आय और अगर आप एच प्लस आय एसिड में बढ़ा रहे हो तो एसिडिक करेक्टर उसका बढ़ जाएगा उसी तरह अगर आप बेस में और बेस डालोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में और बेस डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोक्साइड आय का भी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ऑन पेज नंबर 25 and that's all for this thank you for watching this video please like share and subscribe to our channel